lines, blood bank check. Friends, we have another very interesting program this evening, which is Awareness on Diabetes by Dr. Vijay Babu, MBBS MD, Ames University. And I'd like to tell you a few words about him. Dr. Vijay Babu, MBBS MD, AB, AB, USA, Chengal Pattu Maruthuva Kalluriyil, MBBS Pattam Petru, Ames Delhi Maruthuva Kalluriyil, MD Pattam Petrar, Melum America Sendru, Podu Maruthuvam, Internal Medicine, Matrum, Endocrinology, Turayil Pattam Petrar, Tarpodu, New Jerseyil, Pani Purindu Vahirar, Dr. Vijay Babu, Sakkarai Noi Enbadu, Namadu Valkai Murai, Sarnda Noi, Namadu Valkai Murai, Matru Matru Vadale, Sarkarai Noi, Katu Padata Mudium, Yen Badai, Nirubit, Nirubit the Nibuner, America will Kaipesi, cell phone, app Mulamaka, Valkai Murai Noi, Katu Padati, Peri Adavil, Matram Kundu Vandular. Ulagile, Sarkari Noil, Sina Vuk Adutta Padiaga, India, Irandam Nilayil Uladu, Ida Katu Padatum Vidatai Patri, Indu Namidae, Urayatra, Ular, Mika Kura in the Selavil, Remote Care, Yenapadum, Cell Phone App Mula Maka, Valkai Murai Matram Seyum Panil, America Vilirindu, Sail Patukundular, Ida Prevento Health, Endra Niruvanathin, Mulam, Sail Padati Ular. Now we request Line Doctor Vijay Babu to give his address on diabetes. Thanks for giving me this opportunity to talk about diabetes. So, what I am going to say is that I am going to say 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 So, this is one representative population. So, in the audience, you can see that one of the people who are in the audience are in the circle. And one of the things that I have said is that in India, there are many people who are in the circle. And one of the most important things that I have said is that there are many people who are in the circle in the circle. So, now, if you look at this population, you can see that there are many people who are in the circle. There is a double mudang in the circle. So, if you know the circle, you can see the same name. So, you can see the screening of the circle. So, you can see the same name of the circle. Why is the circle coming? The circle coming in the head of the circle. But why is the circle coming? The same name is the same name. So, now I will tell you a little bit. You can see the same name. Now, if I give you a little bit, what are you doing? Nalal, sah pelihing. Orang lada lama kita ada problem orang. Orang anjir lada kuda yang mana pelihing? Nalal rasici, rusici, nalal sah pelihing. Adilnya orang kita ada problem orang. Anak orang ira pada lada kuda, mana aku? Kunci yosi pelihing. Mana orang yang ira pada lada kuda itu ane? Abdinne. Kunci ayah orang yang nampak itu, seri sah pelihing. Ya, perlu orang kerja beriti sah tac. Anak ipo muna itu anda ni, orang nur lada kaya lada kuda. Sabte awanu, ipni sab pelan awanu ala orang mati. Apni na enna panu inge, ayah ala orang sami. Idu ke melan ala budi ayatni inge ayatu wodi pilih inge, teneri pilih inge. Idu dangan sakaran oi. Kalan galam ma, nama sakarayo, mau cet tadi ke mana orang orang sabte dina ala, nama tisik kalla teneri pilih inge. Teneri pilih, adi we uru nilai ya uruwa kiri inge. Anten dini nilai nilai dah sakaran oi. Kena ke sakara wena, sakara wena nanda tisik kalla sonda dina ala, sakara lla ratah tulah tanggi pohce, ungkul orang sakara level adi ke melec. So, in the so circle ini ya, ur noya pakai me, adur nelaya patale, adan aman allah purunjuk mudiyo. Ida noda sendi kite, kuraiwan ura udar payirchi, mana aritam, tu kamin me, ida allah sendi kite circle noya, rumba musim makirich. So, ipa aritin nama pakar de, circle ini noya, nama silent killer nu solu. Adav de, na sonda mari padi perke circle no yirkin rade teriyal. Adi mari circle no yirkin orang kekuda patinga na, ari uri gal rumba kami. Adi yang na, unggah sakar level romba adi ke mana dah, hari guru ikhlas baru. Majority of the makluk ke sakar level adi ke mana argon, ana doro hari guru ikhlas terikat. So hari guru ikhlas no yang na ho, ha sakar no yang ikhlas. Ada pati yang na, sakar yang ikhlas, apni nama macam citer pon, ana dengan doro, anda sakar no yang unggah over udah rupiah bahagikit erikom. Anjir wershom, patu wershom, padan anjir wershom, sakar no yang control ikhlas dapat, 
ஒவ்வொரு உடல் உறுப்பாக பாதிக்கும் இந்த அவேர்னஸ் மக்களுக்கு கிடையாது இப்போ நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கலாம் இதை ப இதில் இதெல்லாம் எனக்கே தெரியுமே அப்படின்னு ஆனால் ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா சர்க்கரை நோய் அதாவது ஒரு ஜென்ரல் பாப்புலேஷனில் ஒரு ஆய்வு எடுத்தாங்க அந்த ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் எடுத்த ஆய்வில் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்ட் மக்களுக்கு தான் சக்கரை நோய்னா என்னென்னே தெரியும் மீது யாருக்கும் ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதம் சக்கரை நோய் பற்றியே தெரியாது நீங்கள் நினைக்கலாம் படிக்காத மக்கள் பாமர மக்கள் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் படித்த மக்களுக்கு நடுவில் ஒரு ஆய்வு எடுத்தாங்க அந்த ஆய்வில் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் மக்களுக்கு தான் சக்கரை நோயை தடுக்க முடியுன்னே தெரியும் மீதி அறுபது பர்சன்ட் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா சர்க்கரை நோய் வரதான் போகுது வந்தால் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருக்க போதும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சர்க்கரை நோயை கண்டிப்பாக தடுக்க முடியும் அது ஏன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ சர்க்கரை நோய் எந்தெந்த உடல் உறுப்பு பாதிக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டாலே அது எப்படி ஏன் தடுக்கணுன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க சர்க்கரை நோய் உடல் இருக்க எல்லா உடல் உறுப்பும் ஆரம்பித்த கண் கிட்னி இருதயம் எல்லா உறுப்பையும் ஒன்று ஒன்றா பாதிச்சுட்டு வரும் இப்போ ஒரு ஆய்வில் என்ன பார்த்தாங்கன்னா ரெண்டு ஹார்ட் அட்டாக் நடந்தால் அதில் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் சக்கரை நோயால் அஞ்சு ஆம்புடேஷன் இருந்ததுன்னா அதில் மூணு ஆம்புடேஷன் சக்கரை நோயால் அதே மாதிரி தான் கிட்னி ஃபெயிலியரும் அஞ்சு கிட்னி ஃபெயிலில் மூணு கிட்னி ஃபெயில் சக்கரை நோயாலே தான் வருது ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்ட்ரோக் இருந்தால் அதில் ரெண்டு ஸ்ட்ரோக் சக்கரை நோயால் இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம சர்க்கரை நோயை தடுக்கிறது மூலம் த கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்க முடியும் நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும் ஸோ சர்க்கரை நோயை தடுக்க முடியும்னா முடியும் ஆனால் எப்படி அதுக்கு மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை முறை மாற்றம் ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னதை யோசிச்சு பாருங்கள் சர்க்கரை நோய் ஏன் வருது இந்த லட்டு கதையே யோசிச்சு பாருங்கள் நான் அவங்களுக்கு நூறு லட்டு கொடுத்தா வேணாங்கிறீங்க அதே மாதிரி அப்போ அதுக்கு தீர்வு என்ன நூறு லட்டு கொடுக்காதீங்க ஆனால் நம்ம இப்போ இருக்கிற கன்வென்ஷனல் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மருந்துகள் தான் சர்க்கரை நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அது அந்த ல அந்த இதுவே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மருந்துகள் என்ன பண்ணும் சர்க்கரை நோய் அளவை குறைக்கும் ஸோ என்ன நாங்கள் நம்ம பண்ணுறோம்னா வாயை திறந்து அந்த நூறு லட்டையும் அடைச்சி நூறு லட்டும் உள்ளே போய் ஆஹா லட்டு காணாமல் போயிடுச்சுன்றோம் அதாவது சர்க்கரை குறைஞ்சிருச்சுன்றோம் ஸோ மெடிக்கேஷன் அதை தான் பண்ணும் மெடிக்கேஷன் உங்களோட சர்க்கரை லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுமே தவிர உங்களை ஆரோக்கியமான லெவலுக்கு கூப்பிட்டு போகணுன்னா முடியாது மெடிக்கேஷன் தேவை நான் மெடிக்கேஷன் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் மெடிக்கேஷன் எப்போவுமே உங்கள் வாழ்க்கை முறை மாற்றத்துக்கு அடுத்து ஸோ வாழ்க்கை முறை மாற்றம்னா என்னென்னு இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல உணவு கட்டுப்பாடு ஸோ இப்போ உணவு கட்டுப்பாடுன்னு எடுத்தாலே இப்போ இந்த நீங்கள் சர்க்கரை நோய் இருக்காருங்களே யார்கிட்டயோ போய் கேளுங்க எப்படி சார் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆ நான் உணவு இல்லை இல்லை என்ன டயட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் காஃபி டீ எதுலேயும் சர்க்கரையே போடுறது இல்லை ஸோ எல்லாருக்கும் முதல்ல தோன்றுறது காஃபி டீயில் சர்க்கரை போடுறது இல்லை ஆனால் உங்கள் டயட்டில் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஃபி டீயில் சர்க்கரை போடுறதுங்கிறது ஒரு சின்ன துளி தான் அதுதான் ஒரு சின்ன துளி தான் அதில் சர்க்கரை இலவே மற்ற நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்ற உணவில் நிறைய மாவு சத்து இருக்குது இந்த மாவு சத்து எல்லாமே சர்க்கரையாக மாறுது அதுதான் உங்கள் சர்க்கரை அளவில் அதிகப்படுத்துது ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பார்க்கணும் உங்கள் உணவில் என்னென்னலாம் மாவு சத்து இருக்குது எதாவது அந்த மாவு சத்தெல்லாம் மாற்றுறது ஸோ மாவு சத்தே தேவை இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல ஒரு பேட் கார்ப்ஸ் தான் வேண்டாங்கிறேன் ஆரோக்கியமான மாவு சத்து இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்த்தீங்கன்னா சோடா இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சர்க்கரை அளவு பயலாக பயங்கரமாக அதிகமாக்கிடும் அதை தவிர்த்து நீங்கள் வாட்டர் இளநீர் மோர் இந்த மாதிரி பா குடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அடுத்து ஸ்வீட்ஸ் ஸ்வீட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் கேக்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் இது எல்லாமே சர்க்கரை நோயை அதிகப்படுத்தும் ஸோ அதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து நட்ஸ் சாலட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒன்று ரொம்ப ஆரோக்கியமானது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து அரிசி ஸோ இந்த கேள்வி என்கிட்ட எல்லோரும் கேட்பாங்க சார் எனக்கு சர்க்கரை நோய் வந்துருச்சு அரிசி சாப்பிடக்கூடாதான்னு அரிசியில் ப்ராப்ளம் இல்லை அரிசி அரி அரிசியால் ஆய்வு வந்துரு அரிசி மேலே ஆய்வு வந்திருக்கு அரிசியில் அரிசி சா நிறைய சாப்பிட்றவங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வந்துடும் ஆனால் என்ன அரிசின்னு பார்க்கணும் அதாவது நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற அரிசியே பாலிஷ்டு ஒயிட் ரைஸ் அதாவது சு சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரொம்ப பாலிஷ் பண்ண அரிசியை தான் நம்ம போய் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அது மாவு சத்து கண்டு சாப்பிட்ட உடனே அந்த மாவு சத்து ஃபுல்லாகவே சர்க்கரையாக மாறிடுது ப்ராக்டிக்கலி நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி எல்லாமே உடனே சர்க்கரையாக நம்ம மாறி சர்க்கரை லெவலில் அதிகப்படுத்திடுது அதுக்கு மாற்றாக நம்ம
அடுத்த சக்கரை வருமா வராதவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் கண்ட்ரோலை கொண்டு வரலாம் ஸோ உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் உணவு கட்டுப்பாடுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி ரொம்பவே அவசியம் அது நம்ம இந்த லட்டு கதையே பார்த்தாலே போதும் அது நீங்கள் வந்து லட்டு நாங்கள் நிறைய சாப்பிட்டா சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதை வந்து கேலரி பேர்ன்ஸ் பண்ணாலே அந்த லட்டும் காணாமல் போயிடும் ஸோ உங்கள் சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு உடற்பயிற்சி ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ உடற்பயிற்சி எவ்வளவு தேவை ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிஷம் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு வாரத்தில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாளாவது நீங்கள் உடற்பயிற்சி பண்ணணும் ஸோ இன்னொரு கான்செப்ட் இப்போ புதுசாக வந்துட்டுருக்கு ஆய்வுகளில் அதுதான் நீட் ஸோ நான் இப்போ நீட் சொன்னோடனே என்னடா இவன் பிரச்சனையில் எழுதி விட்டுறான்னு நினைக்காதீங்க நான் சொல்கிற நீட் என்இஏடி என்இஇடி கிடையாது என்இஏடி அதாவது நான் எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி தெர்மோஜெனசிஸ் பயங்கர ரொம்ப ஃபேன்சியான பேர் நினைக்காதீங்க ரொம்ப சாதாரண விஷயந்தான் அதாவது நம்ம சாப்பிட்றதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எனர்ஜி தூக்கும்போது ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எனர்ஜி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு எக்ஸசைஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எனர்ஜி தவிர நம்ம ஒரு நாள் முழுக்க எதெல்லாம் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ இது எல்லாம் நீட் ஸோ இந்த நீட் மூலமாக கண்டிப்பாக உங்களோட சக்கரை லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நீங்கள் நடக்கிறது படி ஏறுறது இறங்கிறது குழந்தைங்களோட விளையாடுறது டெய்லி வீட்டு வேலை செய்கிறது நடந்து போ எல்லாமே நீட்டில் வரும் ஸோ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துலேயும் அந்த நீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய சக்கரை லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் உடற்பயிற்சி ஒரு பய ஒரு சைடு நல்லது இந்த நீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உங்கள் சக்கரை லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அடுத்து என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் இப்போ யாருக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாருக்கும் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பிளட் சுகரை அதிகமாக்கும் அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு சக்கரை நோய் இருந்தாலே அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் எனக்கு சக்கரை நோய் வந்துடுச்சு இன்னும் பத்து வருஷத்தில் எனக்கு இதாக ஆகிட போகுது டெய்லி நான் பிளட் சுகர் செக் பண்ணோம் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதும் நாங்கள் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணாலே பாதி பேருக்கு சக்கரை நோய் நல்லாவே கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் தூக்கம் ரொம்பவே முக்கியம் ஒரு ஆய்வில் என்ன சொன்னாங்கன்னா தினமும் ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக தூங்கணும் நீங்களே உங்களுக்குள்ளே யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள எத்தனை பேர் ஏழு மணி நேரம் தினம் தூங்குறீங்க தூக்கம் குறைஞ்சாலே ஆயுள் குறையுன்றது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆய்வு இது பொழுது ஸோ எப்படியாவது நம்ம தூங்குற டைமை குறைக்கவே கூடாது எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் நம்ம தூங்குற டைம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம் அதுவும் உங்கள் சக்கரை நிலைமையை கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரும் சரி கடைசியாக நீங்கள் கேட்குற வேள்வி சார் டாக்டர் என்ன தான் சார் டாக்டர் புதுசு சொன்னீங்க இதெல்லாம் எனக்கு எல்லாமே தெரியுமே இதனால் நீங்கள் என்ன செய்தி சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு இதனால் இது உங்களுக்கு எல்லாருமே இது தெரிஞ்சது தான் நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்க்குறீங்க அவங்களும் இதே தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் செய்கிறீங்களா அதுதான் கேள்வி இது இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சால் உங்கள் சக்கரை நோய் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலுக்கு வரும் ஆனால் இதெல்லாம் செய் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே இது நம்ம காலங்காலமாக ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நம்ம பண்ண ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஒரு இருபது முப்பது வருஷமாக இப்படி தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு டாக்டர் வந்து இப்படி மாறிடுங்க உங்கள் உணவை மாற்றிருங்கன்னா நீங்கள் மாற்ற போகிறது இல்லை ரொம்பவே கஷ்டம் இதை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா எங்கள் ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரத்யேகமான டயட்டீஷன் போட்டு இதே விஷயத்த தினந்தோறும் சொல்லுவாங்க தினந்தோறும் ஒரு எங்களோட குறிக்கோளே ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கண்டினியூஸாக பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து லைஃப் லாங் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஸோ ஹேபிட் ஃபார்மேஷன் ஒரு பழக்கத்துக்கு கொண்டு வரது தான் எங்களோட குறிக்கோள் அடுத்து எங்கள் ப்ரோக்ராமில் மெயினாக ஹைலைட் பண்ணுறது இந்த டயட்டீஷனே உங்களுக்கு ஒரு மாதம் சொன்னாங்களே போர் அடிச்சிடும் என்னடா ஃபோன் பண்ணாலே இந்த டயட்டீஷன் எப்போ பார்த்தாலும் இதையே சொல்கிறாங்க இதையே சொல்கிறாங்கன்னு ஸோ ப்ரோக்ராமே நாங்கள் ஒரு கேம் மாதிரி மாற்றி அதை உங்களோட மோட்டிவேட்டடாக வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லெவல் நீங்கள் போகிற மாதிரி உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி அதாவது நீங்கள் செய்கிற வேலையே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோடு செய்கிற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் ஸோ கடைசியாக லை லயன்ஸ் கிளப்பில் நான் பேசுகிறதுனால நீங்கள் என்ன வந்து இங்கே இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவேர்னஸ் ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மக்களுக்கு இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்த்தாலே மக்கள் நமக்கு ரொம்பவே சக்கர நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதில் தெரிஞ்சிருவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எப்படியாவது இந்த மக்களுக்கு இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்த்தினாலே நம்ம சக்கர நோயை நல்லா கண்ட்ரோலை கொண்டு வரலாம் நன்றி வாய்ப்பளித்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங